good morning dear students welcome to the online session of uh, electrical installation maintenance and testing so uh, we are interested for the practical of uh, this particular course and uh, i hope uh, the screen is visible to you and uh, i am audible to you yes and uh, today uh, we are interested for the last practical of uh, this particular course and uh, in the previous few practicals uh, in the previous few classes uh, we have finished the important uh, concept of uh, the particular uh, electrical installation maintenance and testing and uh, in the last class uh, we are interested for the eighth practical that is called as a it is an assignment but uh, we will discuss this assignment in the today's uh, session so what we are going to discuss uh, we are interested for the construction we are interested for the working and if there is a problem is associated for that particular household electrical equipment then uh, we have to do the troubleshooting also yes so for this uh, assignment uh, we have chosen the particularly the fan as uh, the ceiling fan is a primary need of uh, our uh, house and uh, we have chosen particularly the electric iron okay so this is the eighth practical i hope uh, the screen is visible to you and uh, we are interested to discuss the construction working and troubleshooting uh, they have mentioned uh, you can choose any two household electrical equipments but uh, they have mentioned list also and uh, we are interested to pick up any two electrical equipments which we are using in our house yes so we are using the fan mixer electric iron washing machines some are using electric ovens uh, there, if there is a need then uh, that person is uh, able to buy this particular electrical equipment yes but uh, believe me fan and electric iron uh, we are the people who are uh, uses this particular electrical equipment majorly yes so uh, without taking much time we will start with our today's experiment so uh, they have mentioned this as an assignment uh, inside your list of practicals but uh, we have to discuss this assignments uh, with the help of uh, the pictures yes so what is our aim our aim is to study the construction working and troubleshooting of uh, household electrical equipments such as ceiling fan and uh, electric iron so these equipments uh, we have to study obviously there is a prelim question so what is the prelim question enlist the household electrical equipments so uh, there are number of electrical equipments uh, we are using in our house yes for our different uh, needs or for our different uh, purposes yes so uh, we are using the trimmers yes we are using the hair dryers uh, we are using the blenders in our house yes uh, we are using any other equipment like a gas heater or you can uh, sorry uh, electric heater yes uh, we are using the uh, electrical bell is also the electrical equipment yes so this is the answer for this particular question the second is uh, the state the causes of failure of uh, household electrical equipments yes so if let's say your electrical fan is of uh, in the state of failure yes or if let's say your electrical heater is in the state of failure then obviously there are reasons we uh, uh, be you can say it's a very kai reasons are still kai causes are still and that we have to find out what are the reason or what is the reason behind this particular uh, equipment yes now whenever if we are going to observe uh, any particularly Uh, the failure inside the electrical equipment so uh, we have to call the technician or we have to call the electrician but if we know what is the particularly fault is uh, there then in our house also if uh, we are trained or if we are taking the training of uh, doing the maintenance or doing the troubleshooting of the particular electrical equipment then we can uh, remove that particular fault in our house also but provided that we have to make sure that we must have the toolbox yes because see with your bare hands you cannot do anything yes there are limitations to our human body yes so we need the 
advanced equipments we need the meters we need the multimeters we need the you can say pliers tester that we need and uh, in general house or in uh, many houses uh, there is a tester is available yes plier is available uh, cutter is available uh, disco tape is available yes so this small small thing we are carrying in our home because if there is a major electrical fault is available then we cannot do with our these equipments obviously we need some advanced uh, equipments okay now the theory is we are interested for the ceiling fan obviously and uh, if we are going to observe this particularly uh, the electrical fan for this particular or you can say ceiling fan so it is a mechanical fan mounted on the ceiling of a room or a space usually electrically powered suspended from the ceiling of a room that uses hub mounted rotating blades to circulate the air the purpose of this ceiling fan is to circulate the air yes so if someone ask you what is the purpose of this electrical fan so the purpose of this electrical fan is to circulate the air uh, we are interested for the construction and uh, the construction is uh, it consists of electrical motor so which motor we are using we are using the capacitor start capacitor run uh, induction motor yes so there is a always question will be asked for you in the state government exam or you can say in the interview uh, which motor we are using inside the electric motor uh, inside the electric fan the answer is uh, induction motor but inside the induction motor there are five types uh, shaded pole you can say split phase capacitor start capacitor run yes double capacitor start method yes so we know that single phase induction motor is not self starting uh, as you have studied the case of three phase induction motor the three phase induction motor is a self start we don't need to use the starter actually yes but for starting the single phase induction motor we have to uh, use the capacitor as for the starting purpose and for running purpose and the capacity of this motor is 230 volt 50 hertz i hope uh, you know about the capacitor start and capacitor run method yes and we are using this method or we are using this particular uh, motor inside our ceiling fan jo tumche dokya avar jo fan firto ahe tyacha mane his motor ahe yes the blades they are made up with uh, the aluminum sheets and uh, they are normally three or four blades are there generally so conventional je fans hote gharamade te three blades se hote pan ata je new techniques che fan aale ahet energy efficient fan aale ahet yes tanchavar dust hi deposit hot nahi ashe sudha blades aale ahet market madhe jar tumhi vichar kar basal ki aplya gharamade asa fan pahije ki jo dust jama hoyla nako so asu sudha material in market madhe available ahe because see जर तुम्ही इलेक्ट्रिकल फॅन हा वन टू टू इयर कंटिन्युअसली वापरत असाल सो त्याच्यावर डस्ट ही डिपॉझिट होते आणि तुम्हाला ती डस्ट ही साफ करावी लागते बिंग अ चाइल्ड ऑफ युअर पॅरेंट तुम्हाला ते वरती त्या खुर्चीला वगैरे सांगतात की तुम्हाला ते क्लीन करायचं आहे येस याच्यामध्ये कमीपणा काहीच नाही आहे यू आर युझिंग दॅट पर्टिक्युलर फॅन सो यू मस्ट टेक केअर ऑफ दॅट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बट इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड दिस डस्ट then you can choose particularly the uh, new fans are available in market but no doubt whenever you are choosing for comfortness the cost is going to increase the conventional fans ahet apan je use karto ahet tenchi cost hi kami ahe rather than jancha var dust hi deposit hot nahi tenchi cost hi jast ahe yes then we need the blade flanges yes the blade fix karna sathi je flanges lagtat te aplyala te gardhich ahe we need the switch cup जो कप अवेलेबल असतो त्या फॅन साठी दॅट इज कॉल्ड द स्विच कप वी नीड द सस्पेंशन ऑर डाऊन रोड वी नीड द बॉल बेरिंग यस ऍक्च्युअली या बॉल बेरिंग्स या तुमच्या फॅन मध्येच असतात यस टर्मिनल बॉक्स लाइन न्यूट्रल एट अर्थ यस बिकॉज इट इज अ सिंगल फेस सप्लाय इज नीडेड अँड वी नीड द स्पीड रेग्युलेटर यस सो दीज आर द कंस्ट्रक्शन ऑर द कंपोनेंट्स ऑफ सीलिंग फॅन अँड हियर आय ट्राई टू यूज द assembly of uh, you can say the images internal parts of ceiling fan and external parts of ceiling fan so we will discuss first external part and then we will discuss the internal parts so uh, i hope uh, the screen is visible to you okay let me make it zoom again so that it will be clearly visible to you okay 
they are interested for this part first yes so here you can see uh, the motor is available in uh, this section yes spindle is there capacitor is there so that is called the condenser also yes nut and bolt we require to fix this uh, rod to our fan or to our motor this is the top capacity uh, top uh, you can say cap is available again we need the bolt and nut to fix with our ceiling we need the shackle so this is called the shackle j black color is a portion of to to connect karto tumcha ceiling la ani tumcha particular lord la it is called the shackle uh, quarter pin or you can say split pin available astat ya pin ya chate astat ki he screw nigu nahi manu we need the down rod so this is the down rod bottom canoy or you can say bottom cap is available uh, the split or safety pin it is split or safety pin as take hanger clamp fan blade fixing it a fan blade he fix kele astat yes and this is called as a fan blade flange also part hai na that is called as a flange yes this is the blade which is available and uh, this is the external parts of the ceiling fan yes now we will see the internal parts the internal parts is uh, again we need the spindle yes it is spindle asto chota sa bottom cover yes so this is the enclosure uh, ball bearings yes so here we have mentioned the ball bearing ki available ahet ithe ithe ek asel ani ithe ek asel ball bearing uh, obviously if uh, we are saying that it is a oh it is a induction motor then it is a stator and uh, there is a rotor is also available yes uh, we re need the cover or spik screw and this is the top cover yes and this is the blade this is the side view you can uh, easily understood this is the bottom uh, you can say cap this is the top cap is available and this is the down rod yes so this is the internal parts and external parts of uh, ceiling fan and uh, we are interested for the working actually the construction the parts the working how this motor or how this ceiling fan works let's say in a ceiling fan there is a single phase capacitor start capacitor run motor is available so there is a main winding and auxiliary winding is available yes tumhala kala tasla ta ki single phase induction motor he self start ka nahi hai kan ki single phase induction motor la supply ha single phase milat asto ani ja ves tumhala eka peksha jar adhik supply tithe yet asel two phase or three phase so ja ves we form he tumhi jar draw keli tumcha dora samor visualize keli tumhala disat asel ki over the period of time ti we form he sinusoidally he फ्लो होत राहते यस मग जर तुमच्याकडे दोन फेज असतील किंवा तीन फेज असतील तर अशी कोणतीही कंडिशन राहणार नाही की ज्या वेळेस जर पॉझिटिव्ह सायकल मध्ये असेल वेवफॉर्म तर त्यावेळेस निगेटिव्ह सायकल मध्ये कोणतीही वेवफॉर्म नसेल येस इट मीन्स वॉट थ्री फेज जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर ज्या वेळेस एखादी फेज जेव्हा आर फेज हा पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम असतो त्यावेळेस निगेटिव्ह मॅक्सिमम हे कोणकोणते फेज असतात वाय फेज थोडाफार असेल आणि बी फेज हा पूर्ण निगेटिव्ह असेल ज्या वेळेस वाय फेज हा पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम असतो त्यावेळेस थोडाफार निगेटिव्ह मध्ये आर फेज असेल आणि बी फेज असेल येस आणि ज्या वेळेस बी फेज हा पॉझिटिव्ह मॅक्सिमम असतो त्यावेळेस निगेटिव्ह मॅक्सिमम मध्ये कोणता असतो आर फेज अँड वाय फेज येस सो इट मीन्स इफ वी आर कन्सिडरिंग द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इन साइड द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर देर इज अ probably the chances of a positive uh, waveform is available in one end and at the same time the negative waveform is available in the second end yes it means there is no possibility of torque development so we are using this particular motor inside the ceiling fan let's say uh, so just a minute a uh, minute okay so sorry for the interruption 
ha huh. so here you can see this is a, our internal circuit diagram of uh, the capacitor start and capacitor run induction motor here you can see uh, we are applying the input power single phase yes uh, this is the main winding is available yes and uh, this is called as a start winding this is the start winding yes now the application of this capacitor is whenever we are applying the input power then obviously uh, this start winding is used for starting purpose yes so the centrifugal switch is connected and after taking some uh, rated speed the centrifugal switch is get disconnected yes so that is a concept of capacitor start but whenever we are using the particularly the main winding the main winding is also called as a running winding and the auxiliary winding is called as a starting winding yes so here they have mentioned the main winding as and start winding the main winding name is also called as running winding so don't get confused in this particular words and auxiliary winding is called as a start winding yes it is has a function only for the starting and after taking some rated speed it will get disconnected with the help of this centrifugal switch okay so but this is going to happen inside the induction motor there is no external switch is available inside our fan yes the starting winding has capacitor in its series due to this capacitor single phase is divided into two phase so this is the interesting point yes now i just told you single phase induction motor hi self start nahi hai ka nahi hai kaad ke jamade javes ek positive asel to thoda vel antar to positive aslela bhag ha negative jato yes as aplyala apekshit nahi hai javes apli motor hi running condition madhe asel tya veles hence we have to divide this single phase into two phase or three phase either थ्री फेज है आइडियली अवेलेबल है जो मेरा सिंगल फेज लू फेज मे कर कपैसिटर हा इम्पॉर्टंट है मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड आर एम एफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यस एंड ड्यू टू इंटरनल रिएक्शन मोटर स्टार्ट टू रोटेट सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सीलिंग फैन यस and this is the circuit diagram of ceiling fan so uh, inside your interview uh, they must ask you what is the purpose of the capacitor yes and uh, what is the purpose of uh, particularly the induction motor or you can say particularly this uh, main winding and starting winding so you have to answer very clearly yes if you are saying that capacitor is used for improving the power factor so that is not a correct answer for the case of ceiling fan the correct answer is it is used for uh, divisiveness of single phase into two phase yes so this is a correct answer yes and uh, you have to uh, put the stress on these words because it will carry uh, that you must uh, or it will assume that by this stating the answer that uh, you have the knowledge of this particularly सीलिंग फैन यस तुम्हें सिल्शन होने चांसेस ठीक है सो वी आर इंटरेस्टेड फॉर दिस सीलिंग फैन एंड नाउ हियर आई हैव ट्राइड टू यूज अ ट्रबल शूटिंग मेथड्स फॉर सीलिंग फैन नाउ आई हैव मेड द कैटेगरी बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग इन सच ए वे दैट इन टेबुलर फॉर्म यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस कन्सेप्ट और यू आर गोइंग टू रिमेम्बर एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली अप्लाय इन साइड युअर हाउस ऑल्सो यस now here the problem is defined yes the possible cause is also defined and after having this problem we have to recommend one action yes so this is called as the troubleshooting jar tumhi ekhada electrical equipment he bazar tun anla sel so tumhala kalat asel ata ki tya electrical equipment baddal tumhala ek मैन्युअल मिळतं लॅब लॅब मॅन्युअल जसं असतं तसं एक मॅन्युअल मिळतं आणि त्या मॅन्युअल मध्ये सुद्धा ट्रबल शूटिंग मेथड्स किंवा ट्रबल शूटिंग ऍक्शन ही डिफाईन केलेली असते तो प्रॉब्लेम असेल त्याचं कॉज काय आहे ते पण असेल आणि रिकमेंडेड ऍक्शन तुम्ही घरच्या घरी तो ऍक्शन घेऊन तो प्रॉब्लेम हा रिमूव्ह करू शकता दॅट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग येस लेट से द फर्स्ट प्रॉब्लेम इज फॅन रनिंग इन अ रॉंग वे जर फॅनची पोझिशन ही आपल्याला जशी अपेक्षित आहे अँटी क्लॉकवाईज तशी होत नसेल सिलिंग फॅनची डायरेक्शन ही अँटी क्लॉकवाईज असते 
की पहिल्यांदाच क्वेश्चन विचारला तुम्हाला की फॅनची डायरेक्शन ही कोणती असते बऱ्याच लोकांनी क्लॉक वाईज अँटी क्लॉक वाईज असे आन्सर दिले होते जे जर परसेप्शन आहे ज्याचे जे फॅन फिरत असतील कदाचित क्लॉक वाईज पण फिरत असतील पण माझ्या डोक्यावरचा जो फॅन आहे सध्या तो अँटी क्लॉक वाईज डायरेक्शन मध्ये फिरतो आहे ओके पॉसिबल कॉज ऑब्विसली इनकरेक्ट वायरिंग येस अँड टू रिव्हर्स द रोटेशन ऑफ दिस थ्री फेस मोटर आय एम टेकिंग द थ्री फेस कंडिशन येस मोटर इंटरचेंज इन इट टू सप्लाय लिड्स टू रिव्हर्स द रोटेशन ऑफ सिंगल फेस आणि सिंगल फेस जर असेल तर यु हॅव टू इंटरचेंज द लिड्स ऑन द स्टार्ट वायडिंग स्टार्ट वायडिंग चे तुमचे लिड्स हे चेंज करावे लागतील येस रेफर टू द डायरेक्शन इन द मोटर जंक्शन बॉक्स दिस नोट अप्लाईज टू सिंगल स्पीड मोटर्स ओनली फॉर टू स्पीड मोटर्स रेफर टू द सप्लायर येस सो दिस कॅन बी अ रिकमेंडेड ऍक्शन विच यू कॅन रिमूव्ह दिस प्रॉब्लेम येस नाव सेकंड रिझन ऑर सेकंड प्रॉब्लेम इज फॅन वोंट रन सो कॉजेस कॅन बी नंबर ऑफ बिकॉज ऑफ लो अप्लाइड व्होल्टेज सप्लाय फेल्युअर ओपन इन वायडिंग कंडेन्सर ओपन सो हिअर इज अ वर्ड कंडेन्सर बिकॉज दिस इज अ यू कॅन से द रुटीन ट्रबल शूटिंग सो वी हॅव टू यूज द रुटीन वर्ड्स कंडेन्सर इट कॅन बी ओपन ऑर शॉर्ट सर्किट एड सो वी हॅव टू रिप्लेस ओपन इन रेग्युलर रेजिस्टर ऑर स्विच येस सो फॉर दिस कॉज वी हॅव टू चेक द व्होल्टेज अँड ऍडजस्ट इफ पॉसिबल येस सप्लाय फेल्युअर चेक द सप्लाय पॉइंट्स at the switch regulator ceiling rows and the terminal of the fan yes and uh, for this uh, condense open in winding check for the continuity of auxiliary and main winding yes for this condenser open or short circuit check the capacitor with the maker yes so if you are having the maker then you can conduct this test and open in regular register it means check for open or loose contact in the register or contacts the third problem is fan runs in alternate direction it means kai ways to clockwise firto kai ways anti clockwise firto asa pan hoto baryach vela the cause can be the capacitor is not in circuit or it could be faulty so this can be a reason thik hai karan ki capacitors tala fan la rotation karna sathi karani bhuta hai thik hai now check the multimeter check with multimeter and जर नसेल शक्य तो सो यू टू रिप्लेस द फोर्थ प्रॉब्लेम इज इलेक्ट्रिकल हम मी कर ऐकलं असेल की हमिंग नॉइज हा प्रोड्यूस होतो एखाद्या इक्विपमेंट मधून कॉजेस काय आहेत इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर कॅन जनरेट द इलेक्ट्रिकल हम इफ अ व्हेरिएबल स्पीड ड्राईव्ह इज फिटेड इन करेक्टली इट कॅन कॉज अ हाय लेवल ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाय फेज इन बॅलन्स ऑन थ्री फेज मोटर्स अँड मोटर इज नॉट डिझाईन्ड for the electric supply wrong voltage yes and these are the recommended actions yes now if the motor is overheating or high current draw karat asel so causes kay astil faulty instruments ahe ithe connect kelle incorrect power supply asel kiwa excessive dirt on the motor cooling fins so heat is not able to dissipate सो तुम्हाला कळत असेल आता की ओव्हर हिट जर तिथे डेव्हलप होत असेल तर ऑब्विसली तिथे करंट हा जास्त असेल येस आणि करंट जास्त असण्याचे कारण सुद्धा वेगवेगळे असू शकतात नाव इफ वी हॅव टू रिमूव्ह दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम देन वी हॅव टू डू दिस पर्टिक्युलर ऍक्शन येस सो देर इज अ कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ ट्रबल शूटिंग नाव आय होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिलिंग फॅन येस and now we will discuss the second part that is called as a electric iron yes uh, we know that it is a device that when heated is used to press the clothes to remove the wrinkle tumhala kalat asel ata ki electric iron ki definition sudha tumhala maiti pahije yes asa nahi ki electric iron ashi goshta hai ki ji aapla kaam e karte kay ja कपडे असतील आपल्याला त्यांना प्रेस करते असं पण तुम्हाला सांगता येणार नाही येस इट इज अ डिव्हाइस दॅट वेन हिटेड इट इज युज टू प्रेस क्लोज टू रिमूव्ह द रिंकल जिथं रिंकल पडले असतील किंवा जिथं घडी पडले असतील तुमच्या कपड्यांवर तिथं ते रिमूव्ह करण्याचं काम करतं किंवा ज्यावेळेस ते हिट झालं असेल तेव्हाच येस कंपोनंट कोण कोणते असतील कंपोनंट ऑब्विसली सोल प्लेट असेल आपण डायरेक्टली इमेज बघू सो दॅट यू कॅन गेट द आयडिया येस सो दिस इज द इलेक्ट्रिक आयर्न पिक्चर 
Yes, this is the sole plate. Plate. This is a very important. And he metal just the khalchi plate just the na that is called as the sole plate. The second important part is the pressure plate. Pressure plate. He tum chhi ya acha side la sil. Okay. Third is the heating element. Heating element manje ite ek wire just the madhe. U shape मध्ये प्लेस केलेली असते आणि ज्यावेळेस तुम्ही सप्लाय देतात त्यावेळेस ती हीटिंग एलिमेंट हा हीट होतो आणि त्यामुळे तुमची हीट डिसिपेट केली जाते कंडक्शन केली जाते टू द सोल प्लेट यस द फोर्थ इज थर्मोस्टॅट थर्मोस्टॅटचं इंटरेस्टिंग फंक्शन आहे तुमच्या इलेक्ट्रिक आयर्न मध्ये आणि तुमच्या रेफ्रिजरेटर मध्ये यस द कव्हर प्लेट जे कव्हर करण्यासाठी प्लेट लागते दैट इज कॉल्ड द कव्हर प्लेट हैंडल ऑब्वियसली हैंडल हे गरजेचं आहे आणि हैंडल हे इन्सुलेटरचं असेल ऑब्वियसली आपण इन्सुलेटर शिकलो आहोत बऱ्यापैकी चांगल्या पैकी पायलट लॅम्प असेल यस इथे एक लॅम्प असेल जो की इंडिकेशन देईल तुमचं मोटर सॉरी तुमची इलेक्ट्रिक आयर ही ओके आहे का नाही ठीक आहे नाव अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पॉर्टंट पार्ट देर इज अ कॉर्ड इज अवेलेबल प्लग आपण इन्सर्ट करतो या वायर थ्रू व्हर्टिकल कॉर्ड लिफ्ट येस इथे त्याला मेकॅनिकल स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करण्यासाठी वी हॅव टू युज द व्हर्टिकल कॉर्ड सिग्नल लॅम्प इज अवेलेबल ज्यावेळेस सप्लाय ऑन असेल त्यावेळेस इट इंडिकेट्स द रेड कलर हिल रेस्ट इज अवेलेबल सो पाठीमागचा थोडासा एक अनुकूलदार भाग असतो दॅट इज कॉल्ड द हिल रेस्ट जिथे आपण आपली इलेक्ट्रिक आयर्न ही उभी करतो येस टेम्परेचर कंट्रोल हा थर्मोस्टॅट आहे जो की टेम्परेचर कंट्रोल करतो येस सोल प्लेट बघितले आपण स्प्रे कंट्रोल ज्या अशा पण इलेक्ट्रिक आयर्स आहेत मार्केटमध्ये अवेलेबल की ज्या वॉटर सुद्धा स्प्रे करतात आपल्याला माहिती असेल की जर तुम्ही जर प्रेस करताना बघितलं असेल तुमच्या घरामध्ये कोणाला आईला किंवा बहिणीला किंवा वडिलांना किंवा भाऊला सो त्यावेळेस थोडस तुम्हाला पाणी शिंपडावं लागतं कधी साधी तुम्ही पण केली असावी प्रेस अशी मला अपेक्षा आहे तुम्ही आता थर्ड इयरला आले आहात थोडे मॅच्युअर झाले आहात स्वतःचे काम स्वतः करत असाल असं मला वाटतं आणि अशा पण इलेक्ट्रिक आयर्न आल्या आहेत मार्केटमध्ये की त्या वॉटर स्प्रिंकल करतात थोड्याशा येस आणि त्याच्यामुळे तुमचं इलेक्ट्रिक आयर्न प्रेस करण्यासाठी तुमचं मदत होते ते रिंकल रिमूव्ह करण्यासाठी मदत होते इथे वॉटर लेवल ट्यूब असेल येस जेवढं स्प्रे तुम्हाला इम्प्रूव्ह हे करसाल तुम्ही स्प्रिंकल करसाल तेवढं तिथे तुम्हाला इंडिकेशन दाखवेल शेल आहे ऑब्विसली एक पार्ट ला शेल म्हणतात फ्रंट टीप येस तुम्हाला बटनाजवळ जर प्रेस करायची असेल सो तुम्ही इथूनच प्रेस करता फिल ओपनिंग असेल इथे स्प्रे हेड असेल इथे पण एक स्प्रे त्यांनी युज केलेला आहे ठीक आहे स्प्रे बटन असेल जर तुम्ही रिटर्न प्रेस केलं तर तुमचं स्प्रे मधून तुमचं जे पाणी असेल ते बाहेर पडेल येस अँड दिस इज कॉल्ड द फॅब्रिक गाईड ज्या प्रकारे फॅब्रिक असेल त्या प्रकारे यू टू चूज द यू कॅन से द ऍप्लिकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक आयर अँड दिस इज द हँडल फायनली ओके सो दिस इज द ऑटोमॅटिक इलेक्ट्रिक आयर्न येस आपल्या घरामध्ये ज्या असतील त्या कन्व्हेन्शनल असतील तर त्यामध्ये हे वॉटर लेवल ट्यूब किंवा स्प्रे वगैरे काही नसेल प्रकार ठीक आहे नाव द वर्किंग नाव इलेक्ट्रिक आयर्न इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट अँड प्रेशर विच रिमूव्ह द रिंकल्स जर आपण हीट केलं त्या प्लेटला तर त्या हिटेड प्लेटला जर आपण त्या कपड्यावर ठेवलं आणि थोडस प्रेशर दिलं आपण सो त्याच्यामुळे काय होतं तुमचं रिंकल हे रिमूव्ह होतं जी घडी असते ती थोडी रिमूव्ह होते येस द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रिक आयर आता हे प्रिन्सिपल आहे व्हॉट इज द प्रिन्सिपल वेन अ करंट इज पास थ्रू द कॉईल कोणत्या कॉईल हिटिंग कॉईल द कॉईल गेट्स रेड हॉट अँड ट्रान्सफर्स द हीट टू द बेस्ट प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक आयर थ्रू कंडक्शन फिनॉमिनॉन तुम्हाला माहिती असेल की हीट ट्रान्सफर होण्याचे प्रकार वेगवेगळे आहेत कंडक्शन आहेत कन्व्हेक्शन आहेत रेडिएशन आहेत येस हे तीन प्रकार आहेत आणि इलेक्ट्रिक आयर्न मध्ये मग कोणता फिनॉमिनॉन हा यूज केला जातो हीट ट्रान्सफर करण्यासाठी फिनॉमिनॉन नेम इज कंडक्शन फिनॉमिनॉन बऱ्याच वेळा स्टेट गव्हर्नमेंट एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारतात की विच फिनॉमिनॉन इज युज इन साइड द इलेक्ट्रिक आयर द आन्सर इज कंडक्शन फिनॉमिनॉन तुम्हाला ऑप्शन असेल कन्व्हेक्शन असेल आणि रेडिएशन असेल अँड नन ऑफ द वॉ असेल येस सो यू टू चूज कंडक्शन फिनॉमिनॉन कंडक्शन म्हणजे एक्झाम्पल घ्या तुमच्याकडे तवा आहे घरामध्ये आणि तव्याचं तुम्ही बेस जेव्हा हीट करतात जेव्हा तुमचं काहीतरी मिरची असेल किंवा तुमचे ओनियन तुम्ही हे करत असाल 
त्याला काय म्हणतो आपण त्याला ओनियन जर तुम्ही भाजीसाठी जर युज करत असाल आणि त्याला तुम्हाला तव्यावर टाकायचं आहे सो सुरुवातीला बेस हा गरम होतो आणि जर तुमच्या तव्याला हँडल नसेल येस सो जर तुम्ही हात लावला तुम्हाला तो चटका लागेल म्हणजे कंडक्शन फिनॉमिन थ्रू बेस मधली हीट तुमच्या हँडल मध्ये आली दॅट इज कॉल्ड कंडक्शन येस सेम वे इन द इलेक्ट्रिक आयर व्हेन एव्हर यू आर अप्लाईंग द करंट पास थ्रू अ कॉइल देन कॉइल गेट्स रेड हॉट अँड ट्रान्सफर द हीट टू द बेस प्लेट थ्रू द कंडक्शन फिनॉमिन येस आता ह्या कंडक्शन फिनॉमिन मुळे केवढी हीट ट्रान्सफर करायची आहे हे सगळं डिपेंड करत तुमच्या टेम्परेचर कंट्रोल वर जर थर्मोस्टॅट जर तुमचा खराब झाला तुमचा म्हणजे इलेक्ट्रिक आयर्नचा तर याचा अर्थ तुमचं इलेक्ट्रिक आयर ही काम करणं सोडून देईल समजा आता ज्या वेळेस माझा थर्मोस्टॅटच काम काय आहे टेम्परेचर कंट्रोल करेल म्हणजे जर हीट पूर्ण डेव्हलप झाली हीट पूर्ण ट्रान्सफर झाली तुमच्या सोल प्लेटला तर काय होईल तुम्हाला ती हीट ट्रान्सफर करणं आता थांबवायचं आहे किंवा कंट्रोल करायची आहे मग तुम्हाला काय करावं लागेल ते थर्मोस्टॅट युज करावं लागेल आणि थर्मोस्टॅट हे असं एक डिव्हाइस आहे की जे काय करतं टेम्परेचर कंट्रोल करतं मग जर तिथे हीट डेव्हलप झाली सो थर्मोस्टॅट जर तुम्ही युज केला नाही तर कंटिन्युअसली तिथे हीट डेव्हलप होईल आणि जर तुम्ही ते प्रेस केलं तुमच्या कपड्यावर तर तुमचा कपडा हा जळू सुद्धा शकतो सो बिकॉज ऑफ धीस थर्मोस्टॅट खूप मोठं आपलं काम वाचत आहे येस म्हणून आपण त्यांना त्या थर्मोस्टॅटला आपण चांगलं केअर करणं गरजेचं आहे येस कारण जे मी युज केले असेल हिटर सॉरी इलेक्ट्रिक आयर असा एक कट म्हणून सहा वाज येतो थोड्या वेळाने युज केल्यानंतर येस याचा अर्थ तो थर्मोस्टॅट हा ऍक्टिव्ह झाला येस त्याला एक टेम्परेचर मिळालं की तो ऍक्टिव्हेट होतो आणि परत तो काय करतो सप्लायला डिस्कनेक्ट करतो दॅट इज अ सिम्पल कन्सेप्ट थर्मोस्टॅट आणि परत काय करेल ज्या वेळेस तो कोल्ड होईल थर्मोस्टॅट परत तो सप्लायला कनेक्ट करेल आणि सप्लाय काय करेल कॅरी करेल येस असा कट सारखा आवाज येतो तुमच्या फ्रीज मध्ये सुद्धा येतो बऱ्यापैकी काही लोकांकडे फ्रीज असतील तर फ्रीज मध्ये सुद्धा थोडासा थोड्या वेळानंतर असा कट असा आवाज येत असतो कट म्हणजे असं वाचत तिथे काहीतरी छोटीशी गोष्ट दॅट इज कॉल्ड थर्मोस्टॅट वर्किंग येस आणि जर तसा येत नसेल आवाज सो याचा अर्थ समजायचा की तुमचं थर्मोस्टॅट हे खराब झालंय ओके नाव वी विल डिस्कस द ट्रबल शूटिंग सो द प्रॉब्लेम पॉसिबल कॉज अँड रिकमेंडेड ऍक्शन सो आय आर नॉट हिटिंग इनफ सो इट मीन्स जर तुमची आयर्न ही हीट होत नसेल गरजेसारखी गरजेपुरता इट मीन्स रॉंग थर्मोस्टॅट सेटिंग प्रॉब्लेम विथ इलेक्ट्रिक कनेक्शन्स अँड प्रॉब्लेम विथ द पॉवर स्विच वॉट इज द रिकमेंडेड ऍक्शन फर्स्ट नीड टू चेक द कनेक्शन प्रॉपरली अँड इन अकॉर्डन्स विथ द युजर मॅन्युअल सो एक युजर मॅन्युअल मिळतो तुम्हाला आणि ते तुम्हाला कन्सिडर करणं गरजेचं आहे चेक द पॉवर स्विच the plug the thermostat as well the thermostat is that element which helps to control the temperature and the mode so this is the important yes if it is set at wrong temperature in particularly lower one then the iron may not heat up so make sure you turn it to a reasonable higher setting जसं फॅब्रिक असेल तुमचं त्याच्यानुसार तुम्ही ते थर्मोस्टॅटची पोझिशन चेंज करतात येस मोर ओव्हर ट्राय चेंजिंग द हिटिंग मोड टू सी वेदर द हीट इन्क्रीजेस ऑर नॉट आणि जर हे करून सुद्धा होत नसेल तर तुमचं थर्मोस्टॅट यू टू रिप्लेस सेकंड प्रॉब्लेम इज आयर इज नॉट वर्किंग द कॉजेस कॅन बी रॉंग आयर सेटिंग फॉर एक्झाम्पल ऍटो ऑफ सेटिंग लाइम स्केल डिपॉझिट्स ऑन द सोल प्लेट अँड अदर्स एक लाइम स्केल म्हणजे तिथं थोडस आपण त्याला क्षार म्हणतो तसं लाइम स्टोर येस तसे ते जमा होतात आणि ते तुम्हाला रिमूव्ह करावं लागतील येस चेक द कॉर्ड फर्स्ट इफ द कॉर्ड इज ब्रोकन ऑर डॅमेज इन एनी वे देन कुड बी अ कॉज ऑफ अप्लायन्स नॉट वर्किंग ऍट ऑल ऑल्सो ट्राय चेंजिंग द प्लग इन टू अनदर पॉवर आउटलेट टू चेक वेदर द इश्यू इज वेन द आउटलेट ऑर द आयर येस असं नाही की त्या प्लग मध्ये जर चालू होत नसेल तर दुसऱ्या प्लग मध्ये चालू होणार नाही तुम्ही ऍटलिस्ट प्लग चेंज करून बघा सो दॅट कॅन बी दॅक्शन फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम 
dirty soul plate cause can be over period of time and usage a soul plate can get dirty and its whole get can get clogged ते होल्स जे असतील त्या प्लेटला ते क्लॉक झाले असतील सो ऍक्शन काय असेल रिमूव्ह एनी पार्टिकल्स यू सी ऑन द सोल प्लेट विथ युअर हँड आफ्टर दॅट टेक अ क्लोथ डॅम्पन इट अँड पुट सम सॉल्ट ऑन इट नाव रब दिस क्लोथ ऑन द बॉटम ऑफ द आयर टू रिमूव्ह द स्ट्रँड्स अँड मार्क्स यू कॅन रिमूव्ह द बर्न मार्क्स बाय डायरेक्टली स्प्रिंकिंग सम ओव्हन क्लिनर अँड लिव देअर फॉर सम टाइम बिफोर वॉशिंग विथ कोल्ड वॉटर काही वेळेस बर्न मार्क सुद्धा तुम्हाला दिसतील तुमच्या सोल प्लेट वर जास्त गरम झाल्यामुळे आणि ते तुम्हाला रिमूव्ह करायचे असतील तर त्यांनी ऍक्शन दिली आहे इथे येस अँड द लास्ट प्रॉब्लेम इज आयर स्टिकिंग टू द क्लोथ असं होतं बऱ्याच वेळा की तुमची आयर ही क्लोथ ला स्टिक होते चिपकते याचा अर्थ बिकॉज ऑफ द बर्न सोल प्लेट दॅट कॅन बी रिझन ऑल्सो ड्यू टू कॉन्स्टंट युसेज सम फॅब्रिक टेन्स टू stick and burn and this can lead to burn sole plate this may result in the fabric getting stuck to the deposits so what can be a action first making a paste of 1 tablespoon water and 2 tablespoon baking soda apply this to sole plate and use it for wiping the iron clean cleaning the steam holes so he ek remedy ahe yes he ghar cha gari tumhi karu shakta जर तुमचे कपड्यांना तुमची आयर ही स्टिक होत असेल तर येस सो दिस आर द टू इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस विच वी आर युझिंग इन अवर होम अँड वी हॅव स्टडी द कन्स्ट्रक्शन कॉम्पोनंट्स इंटरनल सर्किट डायग्राम और यू कॅन सी आउटर पार्ट्स अँड वी हॅव स्टडी द ट्रबल शूटिंग ऑब्विसली देर इज अ पोस्ट लॅब क्वेश्चन इज फॉर यू स्टेट द ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ सिलिंग फॅन दॅट यू हॅव टू आन्सर मी यू कॅन पुट दॅट इज दिस आन्सर पर्सनली टू मी Uh, on my whatsapp i will check each and every one answers and if uh, i am getting the right answer i will put uh, the remark as uh, correct answer okay so you have to answer me this individually yes on my whatsapp so that i can know this uh, 32 people are there and they are listening to this particular uh, practical session yes and state the operating principle of electric iron i have not disclosed the name of principle yes and that you have to find out of the principle of ceiling fan and of the electric iron okay so this is related to the last experiment of this particular subject and uh, if you are having any doubt related to this uh, concept then you can ask me any time okay सो आपले आठीच्या आठी एक्सपेरिमेंट हे चांगल्या पद्धतीने फिनिश झाले आहेत येस जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला कधीही कॉन्टॅक्ट करा कधीही विचारा येस जर मी कॉल रिसीव्ह करत नसेल तर थोडा वेळ घ्या येस थोड्या वेळाने कॉल करा येस मी नक्की आन्सर देण्याचा प्रयत्न करेल ओके सो आय होप यू अंडरस्टूड द टुडेज कन्सेप्ट सो थोडस मला फीडबॅक दिला तर बरं होईल सो इफ यू अंडरस्टूड द टुडेज कन्सेप्ट देन यू कॅन राईट येस इन द चॅट बॉक्स सो दॅट आय कॅन गेट द आयडिया ओके रेखा तोर येस कंटाकडे विशाल येस सुता कपळे काडे ओके साळुंके ओके सो थँक्यू फॉर अटेंड द क्लास आणि जसं मी तुम्हाला सकाळी शुभेच्छा दिल्या तर आता सुद्धा शुभेच्छा देतो काळजी घ्या आणि सोशल डिस्टन्सिंग आणि कोरोनापासून थोडस आपलं रक्षण कसं होईल आपल्या फॅमिलीचं रक्षण कसं होईल याची पण काळजी घ्या ठीक आहे एन्जॉय कराच पण लिमिटेशन मध्ये क्वेश्चन आलेला आहे पोकळे सर युनिट टेस्ट मार्क्स ओके हा सो आज तुम्हाला युनिट टेस्ट मार्क्स हे मिळतील अशी मी अपेक्षा करतो बिकॉज आम्ही ते मार्क्स सबमिट केले आहेत कोऑर्डिनेटरकडे आणि कोऑर्डिनेटरला कदाचित आम्ही रिक्वेस्ट करतो की जर पुट करत असाल ते ग्रुपवर तर ग्रुपवर पुट करा ओके सो आम्ही मार्क्स कळवले आहेत त्या कोऑर्डिनेटरला आणि कोऑर्डिनेटर हॅज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्व्हे यू दॅट मार्क्स ओके सो थँक्यू फॉर अटेंड इन द क्लास अँड विश यू ऑल द हॅपी दिवाळी सो आता व्हॅकेशन असतील सुट्ट्या असतील दिवाळीच्या तेरा तारखेपासून तर सतरा तारखेपर्यंत अठरा तारखेला 
तुमचं रेग्युलर क्लासेस किंवा रेग्युलर टीचिंग किंवा रेग्युलर प्रॅक्टिकल्स जे काय असतील शेड्यूल नुसार ते होतील ओके सो विश यू हॅपी दिवाळी टेक केअर गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू